，是不是有人刺杀我爹？是，是有人在刺杀你爹。丁大哥，不能让人行刺我爹呀！大哥，我求求你了，你去救救我爹吧！我求你了。好吴大人。让我把你女儿带走吗？他，双华，已经对他母亲的亡灵发过毒誓。今生不再见我了，更不会嫁给我，是吗？所以说，你无从谢我。连城诀已经使你鬼迷心窍，就算我救你一百次。你也不会放过我和双华的。我现在就去告诉双华，你已经没事了。你好自为之吧。大人，大人，丁点他，他别说了。消息怎么传的这么快呀？是谁在暗中捣鬼呢？大人，血道门冲着丁点而来，他们怎么知道他在我这儿关着呢？你说，难道是启长发，还是万真山？你说呀！大人，都有可能，容小的再去打探打探。啊，三刀，啊，你还要打探一下雪山那边的情况。是。哎。丁大哥，你有心事啊？兄弟，嗯
我有大敌将至了。什么？丁大哥，你武功那么高，有啥怕的呀？哼，这次是血道门的大弟子宝相发现了我。宝相的功夫已经十分了得，再加上人多，趁着夜黑偷袭，我怕应付不了他们。那可怎么办？我，我又帮不上你什么忙。你帮得了我，我，过来过来过来，丁点终于找到了，可是今天的丁点，不是几年前和我交手的丁点了，他功力深厚，大家万万不可轻敌啊！大师说的对，说的对，我们只有偷袭才能取胜啊！对，只要是劫牢成功了，师傅下山来，咱们就有脸面见师傅了啊！大师兄放心，我们五个人还对付不了他一个。好。咱们子时多少？啊，好，好，好，好，好，好，走，走血道老祖的大弟子，血道老祖的武功极是厉害，日后在江湖上遇到了，千万要小心他。兄弟，这次全仗你了，我这条命是你给的。丁大哥，你又在说什么呢？我总该替双华谢谢你，要不然我死了，撇下他一个人。多孤独啊！丁大哥，你们都是好人，好人总会有好报的。如果不是你送我的乌残衣，我又跟你学了一年多的神爪经功夫，我肯定吃不住那一掌，恐怕早就去见阎王了。丁大哥，这些尸体够你办的。没事，灵退司已经知道了我的一切，会有人替他们收尸的。大人，大人，什么事？丁点竟然杀死了四个血道门高手，那尸体现在还在牢房里呢。每天来了五个，这么说逃走了一个。啊，是。血道老祖就要来了，不迎师傅出关。师傅出关，列地封山。师傅出关，列地封山。
天下男人。雪<笑>道老祖真的出山了。回大人的话，这消息是从川西那边传过来的。多年的担心终于应验了。雪道老祖是无人能敌，到时候丁点一定会被他劫走。那，连城诀岂不是落在雪刀门手里了？哼，不！我要最后再逼丁点交出连城诀，逼他交出连城诀，难呐！哼，那就只有让他死。我得不到，别人也休想得到。对，杀了他！嗯、你能杀得了他吗？我啊，呃，不能。那那那谁能杀得了他？这这这这这，哈哈哈哈哈小姐，听说前几天血道恶贼来接丁大哥，又是一场恶战。丁大哥怎么样？四个恶贼死在牢中，丁大哥安然无恙。现在江湖上的人都知道丁大哥被关在荆州，他在牢中也很不安全。希望菩萨能够保佑他，让他躲过这一劫。小姐，小姐。林，你胆子真大！谁让你上来的？下去。小姐息怒，不是小人要来，是大人要小人请小姐过去。我爹要是想见我，为什么他自己不来？呃，是因为大人病了，所以他不能亲自来。我爹病了。嗯。爹爹，你怎么了？哪儿不舒服啊？我这病难治啊！爹爹，什么病啊？心病。既然是心病，女儿也无能为力了。爹爹，你还有什么事啊？双儿，来来来，快坐下。双儿，爹叫你来，还是为了连城诀的事。爹，如果还是这事儿，女儿走了。双儿，双儿，双儿，坐坐，坐下。这事儿关系到你呀。爹爹，你怀疑我？哦，不不，爹爹怎么会怀疑你呢？那爹爹为何又不怀疑女儿了？你想的丁点还没傻到那种地步，他会把连城诀告诉你？你是我的女儿啊，他女儿知道，那当爹的岂不也就知道了吗？再说那丁点正迷恋着你。那连城诀带来的，要么是财富，要么就是杀身之祸。他怎么会让你拥有了连城诀，而招来江湖上的人对你的杀害？双儿，我今天对你说的事，可是关系到你呀。啊，这丁点恐怕就要死了。雪道老祖下山了。我听丁大哥说过这个人。那雪道老祖的功夫，恐怕是丁点所不能及的呀。而他知道了丁点关在牢中，那必然会来杀了他。爹，那那怎么办好啊
，得想一个办法，救出定点的性命。这样，马上放了定点，让他逃走，使得血道老总找不到他。放丁大哥走，爹，你会吗？事已至此。也只能够这样了。不过，得有个条件，那就是让他交出连城诀。双儿，双儿，你就答应爹吧！啊，这不仅是为了爹，也是为了你呀，爹。我向丁大哥发过誓，绝对不会让他做他不愿意做的事情。你怎么这么死心眼儿？我怎么生出你这么个孽种？要没我，哪来的你呀？你从何见到这个丁点？你简直是一个不孝子孙！爹，女儿的生命是爹给的，如果爹觉得女儿不孝的话，尽可以拿去。你，爹，如果你还要女儿活下去的话，就不要再提连城诀的事了。春华，春华。小姐，你都三天没吃东西了，这这哪行啊？菊呀、啊，我只有这样才能救丁大哥。可是，你要有个好歹，这丁大哥会伤心的。菊呀、啊，你去告诉我爹，我的生命是父母给的。要死要活，全凭他来做主。可是丁大哥在牢里已经待了快十年了，全都是为了连城诀。我不能夺了他的志啊！菊瑶，窗台上的花交了吗？交了。大人，大人，嗯，血刀老祖已进入湖北，不日即到荆州。大人，您看，老爷，老爷，小姐怎么了？小姐还是一口饭也不吃。她让我告诉老爷说，她是死是活，全凭老爷做主。放肆！爹，我只有一个办法，让双花死。自己的女儿就要死了，孩儿的心在疼啊。可是，他们俩合起来跟我较劲儿，孩儿已经被逼得无计可施了。爹，你不会生儿的气吧？爹。而小时候，你就告诉过我，无毒不丈夫。你的儿子要做天底下最伟大的丈夫，要成为最富有的人。Thank、you. 
有，小姐，我知道，我爹他是不会让步的。可是我也只有这样做，才有可能救出丁大哥。君，你答应我，万一我有什么事，你一定要记着。每天都要浇窗台上的花儿，要把最美的那盆花儿放在外面，能让丁大哥看到。只要丁大哥能活下去，我就安心。这盆花，它怎么会谢了？丁大哥，会不会是林小姐有事，她忘了换花了？她以前可从来没有忘过。已经。天了，这是从来没有过的事情啊！难道双华生病了？就算是生病了，菊友也该替他换的。丁大哥，双华小姐，她不会出事吧？月圆之夜，为何没有箫声？双华肯定是出事了，兄弟，今天晚上我们都出牢去。丁大哥，我琵琶骨被穿着，神爪筋还没有练成，我怎么出去啊？兄弟，你怕不怕疼？不怕。好，我帮你把它取下来。来。你忍着点儿，我替你去琵琶骨上穿的铁链，你要运气配合我。好。
，丁大哥，你看，难道双花真的出事了？中华，中华，中华，你真的先我而去了，中华。的时候，你怎么不叫我来见你一面的双华？丁大哥，我来了，我来迟了，我来迟了。我倒是谁呢？原来是丁大侠。双华是什么时候死的？他得的是什么病？小女双华，五天前不幸去世，连大夫也说不清她得了什么病，只是说她。郁积难消啊！你终于了了你的心愿，你好狠心呐！我狠心，你要是早说出来，小女就不会死了。没准你早成了我的女婿，我我已经抱了几个外孙了。双华，是你害死的。双华是我害死的，你扪心自问，你不惭愧吗？为图什么连城诀，宁可害死自己的女儿？好，事已至此，还说他有什么用啊？双华呀，双华，你在九泉之下，一定在怪罪爹爹。没有体谅你呀、啊！倘若我今日杀了你，双华在天之灵定然要责怪我。临退四，你折磨了我十年，今天看在你女儿的份上，我们的账一笔勾销。今后你若要再惹我，我绝不饶你
，兄弟，咱们走。丁大侠，慢着，你还是别忙着走，把连城诀交出来吧，这样我就可以给你解药，免得你白白送一条性命。什么解药？这,这是什么香味儿？把不肖之徒开棺入小女的遗体，因此你在棺木上涂了金箔寻花，你好恶毒啊！丁大哥，你你中了什么毒？怎么救你啊？啊，不中用啊！那金箔寻花是剧毒，天下无药可救，挨一颗是一颗吧。什么？你是你是说笑吧？啊？啊，灵退寺这金箔寻花的毒性厉害至极。十年前，我只是闻了几下就昏倒了。这一次双手和脸都沾了毒花粉，丁大哥，你不要伤心，留得青山在，不怕。我，我去给你打点水。兄弟，没用的。兄弟，这种毒，一沾水，皮肤就会溃烂。我现在，用神照功还能护住一阵。你没有解药，死是难免的。丁大哥，你不能死。你不能死，我们好不容易才活着出来。是啊，好不容易才出来。兄弟，你要好好活下去。在我死之前，我有几件大事
，要跟你说，丁大哥，有什么话你尽管说，小弟一定照办。但是，你不能死啊！我死了之后，你要把我和双花葬在一起。丁大哥，你放心，我会的，我会的。还有一件事情，你一定要记住。你说吧。我要把连城诀传给你。我不要连城诀，连城诀是害人的，你不要说。兄弟，不枉我结识你一场。梅大侠要我以后所传之人，就是你这样的人。丁大哥，连城诀和财宝我都不要，他们都是害人的，你不能死啊，丁大哥。兄弟。财宝害人，他也可以救人，就要看为谁所用。像你这样的人得到财宝，必定不会害人。你却能够救很多天下受苦的人。天下像我、像你这样的受苦的人多的是。兄弟，你的人品。我毫不担忧，只是你以后千万要多长个心眼儿，兄弟，你当我是你大哥吗？是，丁大哥，这辈子是，下辈子还是，敌人总叫着孤苦伶仃的，没有人疼我，好不容易有个师妹。原来他还疼我，现在也没有了。我这一辈子就只有你这一个大哥。可是，丁大哥，丁大哥，你要记住，你不能死啊，大哥。你一定要答应我！好，我答应你，我答应你。财无心可活，人无心必死。我现在将连城诀传给你。连城诀都是些数字，你可不要把这些数字的顺序弄错了。然后，大哥，你从唐诗剑法三十六招中，每招查出一个字。你听着，第一个字是八，第二个字是五十一。丁大哥，兄弟，你在听吗？我听着呢。好，记下去。第三个字是十一，十一。第四个字是五十三。到这废院中去看看，快，去看看。追来了，兄弟，来，给我一掌。我，兄弟，你打我一掌，我吐出血，好排出毒气。我把连城诀传给你呀、啊，丁大哥。我，走。四十八，第七个字。第七个字，哈哈，丁点，中了剧毒，逃不了了。兄弟，我死的终于可以像一个男子汉那样壮烈了。杀！杀！哈哈哈哈哈哈！
秋落叶，九六雪地芒。哇！黑大哥，八八狼烟起，九二马四郎。记住了吗？今天你死到临头了，还有好心情，临时闯祸。<笑>今天我的心情特别好，下板刀。你先打了我十年，今天我要你拿命来！呀！啊！嘿！呀！七夕月下忆往事，八三遍地菊花黄。嘿！一百三十五包好。呀！哈！二百六十，战将长，呀！啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！生不孤凉，可惜说不完了。丁大哥
对待哥。你是闭着眼睛躺在我怀里死的，你放心，我一定会把你和林小姐合葬。李大哥，你受委屈了，暂时在这里避一避，等天黑了，我再带你逃出荆州。睡着了，会着凉的。师妹，快起来啊！我要见。空心菜，起来啊！空心菜，快起来啊！空心菜，你藏哪儿了？空心菜，空心菜，你在哪儿啊？伯伯不是坏人，你千万不要跟你爹爹说，知道吗？空心菜，空心菜，哎，空心菜怎么哭了？哦，刚才我和空心菜在柴房里练剑，呃，窗外，哦，窗外有两个骑马的人奔过去，马上的人都拿着兵器，呃，你看，把空心菜都给吓哭了。来。让爹爹抱抱，来。爹，我害怕。别害怕，是衙门里在捉坏人。爹爹把那些坏人全都打跑了。空心菜不怕坏人啊！我是坏人。
我始终都是坏人，师妹，我不用你帮。柴房里好像有动静。啊，没有啊，你听错了吧？哦，三哥，我给你炖了燕窝，咱们回去吃吧。好，嗯。大哥，我不能出去，我不能死，我死了。谁给你和林小姐合葬啊，金大哥？可是我的仇人就在外面呢，金大哥。还是先把你藏起来，等到了晚上，我再来接你。相会，怎么会是你？你怎么知道我在这儿？想去领赏啊？看剑！亲夫，只怕没那么容易。看着，啊！此件事千两银子捉你，我拿你换银子
，何乐而不为呀？哈哈哈哈哈！这次你再进去，就没那么轻松了吧？到牢里受罪去吧！丁点，我不能死，我不能死，我答应过金大哥，要将他和林小姐合葬，我不能死，丁大哥，你不准动丁大哥！醒醒啊！醒醒啊！师哥，师哥，妈妈，你在哪？妈妈，你在哪？妈妈，妈妈，空心菜，你怎么跑来了？妈妈，柴房里的伯伯还在吗？顾心在，妈妈不是跟你说了吗？让你在家好好待着，你怎么又到处乱跑啊？跟宝大爷来了。跟宝，跟宝，你要的那种茶叶有了，他给你送来了。嗯、小奶奶，咱们走吧。什么地方？这是家呀，丁云，让开！三哥，哪儿来的？万家少奶奶赏的，这么多。嘿嘿，我说过，我跟宝不是个孬种，将来我会发大财的。狗屁！这十两银子就算发大财了。哼！哎，我问你，这万家少奶奶为啥平白无故的赏你？是不是跟他做啥事儿了？我跟少奶奶，哎，哎呀，哎呀，我还还没说完呢，说。
是你救了他？没有。他受了伤，又抬着一个死人，只有你能帮他。没有。那柴房里怎么会有你的剑？我不是跟你说了吗？当时我在柴房里教空心菜练剑，窗外突然有两个骑马的人匆匆跑过，把空心菜给吓哭了。我急着把空心菜抱出来，就把剑给忘了。你不信的话，可以问问空心菜。空心菜，过来，来，听话。空心菜，刚才你吓坏了吧？嗯。刚才有个坏人要把爹爹掐死，你说他坏不坏？坏。你现在老实告诉爹爹，那个坏人到哪儿去了？爹爹，我悄悄的告诉你。好乖呀、啊。嗯。哎，哎你你你你打人呢、啊、你？我就打你！哎呦，你打我！我打你！我打你,、哎哎哎、你咋又打我？天杀的！你知不知道？你救的那个人。说不定就是从牢狱里逃出来的重犯，林知府正悬赏五千两抓他呢。五五千两，五千两。绝对不会让这五千两银子从我手上逃掉的。你你要你要报官？我我我。空心菜。这么说，你和妈妈去柴房的时候，只有爹爹一个人躺在那边。嗯，嗯，还是妈妈把你背回家的。三师兄，三师兄，不好了！怎么了？门外全是官兵，说是要抓丁野和狄云。什么？林大人，深夜到此，有何贵干呢？搜捕逃犯。<笑>你弄错了吧？你牢狱的逃犯怎能逃到我万振山的家里？万兄，我已经搜遍了全城。只剩下你一家了，我林某人够给你面子了。哼，面子？你要是给我万振山面子，就不会如此无礼了。万兄，我追捕逃犯是例行公事，我看你还是闪开的好。上，别动，慢。林大人。我万振山在荆州城也是有头有脸的人呐、啊，林大人今天晚上如此无礼，我是不会依你的。我林退司当的是谁的差，想必你是清楚的。哼，今天你这样阻挠本官办案，恐怕这其中必有缘由吧，林大人。我万振山不做亏心事，半夜不怕鬼叫门，我可以让你进去搜查，但是我有个条件。爹，说，如果你查不到怎么办？倘若我查不出来，我林某人甘愿登门赔罪，并告示全城。好，且慢。怎么，万兄？倘若我查到了怎么办？如果你查到了，我万某任你处置，绝无怨言。好，不愧是荆州名门呐、啊。
，请。若我没记错的话，这位小妇人想必就是狄云的师妹吧？<笑>她现在是我儿子忘归的媳妇。知道，知道。啊，当年狄云入狱，可是历历在目啊！哈、啊，林大人，请用茶。搜查情形，各个角落没有逃犯。万兄，林某一言九鼎，明天早晨我、啊。大人，林大人，我，大人，在柴房柴堆里发现逃犯留下的血迹，还有这只枭。这是什么？这能说明什么问题？你仔细看看，这上面刻的是什么字？丁点。万兄，看来我们只能在公堂上见了。撤。我也奇怪，可阿方他，哼，这个阿方，真不愧是铁索横江的女儿。但是空心菜是不会撒谎。你不要再说了，龟儿，咱们父子俩是偷鸡不成反蚀一把米，只能把阿方，嗯，爹。只有如此了，过来。芳妹，你回来了。你在想什么呢？啊，没什么。你好像有心事啊。你不是也一样吗？我，我没事。你一夜都没有回来，眼睛都红了。是吗？家里出了这么大的事儿，谁能睡得着啊？是啊，爹爹他也一夜没睡。你昨夜
和爹爹在一起。是啊，我和爹爹都不明白，林退司竟然抓住了证据，但又为何放过我们呢？那，那爹爹是什么想法？没什么，他让咱们以后小心就是了。哦，你不用担心了，快去休息吧。你头上的金钗哪儿去了？啊，我的金钗，啊，莫非是昨天背你的时候丢在路上了？哦，我去找找看。不用了，恐怕再也找不回来了吧？没关系的，过几天我再给你打一支便是了。想问一下，上次我在这儿给小空心菜打的长命锁，你还记得什么样子的吗？哦，我记得，记得。哦，我想再打一个一模一样的。哎，好的，我急着用呢。好的，好的。啊，明天我就叫人送过去。好好。啊，少奶奶。啊，呃，是是跟宝嫂啊，你是来附近送茶叶的吗？茶叶是要送的，可我还想请少奶奶看样东西。啊，看什么东西啊？来。让一下，让一下。林大人要悬赏五千两银子来抓他们。少奶奶，咱们找个地方商量商量吧。来。哦，哦，对不起啊。老伯，能不能再来一碗米饭？啊，给。哎，你慢慢吃啊，别着急。哎，于家，有吃的吗？有大鱼吗？拿几条上来。没有了，今天大的鱼都卖光了。呃，没有了。哎呀，我饿得很呐、啊，没大的，有小的也行。哎呀，小的也没了。今天呐，什么吃的都没了。嗯，你不信呐？看看，哎，真的没了。那不是有鱼吗？去，给我拿过来！哎呀，人家已经吃了一半了。哼、嗯，吃了一半，吃了一半我也要。哎、去，给我拿过来！能行的。哎呀，这……哎，李汉子、哎，我请你要鱼，你干嘛逃跑啊？回来，划回来！哎，这个人是不是越狱的逃犯、哎？不知道。回来！哎呀，快走！你给我回来！快！喂，回来！回来，于家，给我划船。嗯，回来，你给我回来。丁大哥，我们走。可是西客呀，里边请。我这只有这么多了。
实我们找少奶奶来也不是这个意思。像这么贵重的东西，我们哪能受用得起呀、啊？<笑>那你们是？我们找少奶奶有一事相求。求我？对。哎，少奶奶，快请坐。<笑>是这样的，呃，我和根宝来荆州这么多年，多亏有少奶奶照应。少奶奶大人有大德，好人做到底嘛。我们最近想把茶庄的生意做得再大点儿，看准了一处茶楼，想把它盘下来。呃，就是银子不够用。这。要多少？就跟告示上悬赏的一样。要这么多？不多。你,你别胡说！哎呀，来了！可我这儿最多只有五十两。少奶奶，别听他胡说！哎呀，你送茶叶去。这五十两还是我自己的私房钱，你若要的话，过些天我就给你送来。知恩图报这个礼，我还是懂的。你呀、啊，这哎哎，少奶奶，少奶奶，快快快，你的茶来了，茶来了，哎，少，你少奶奶，少奶奶。丁大哥，没事了。现在天已经黑了，宝祥他一定找不到他，我们藏起来啊！走。求您保佑我和丁大哥平安。啊。别再谈了，再谈会出事儿的。放屁！万家有的是金子。你那是人万家的，你万少奶奶可是好人呐。这些年，人家对咱们多照顾。别谈了。你不贪，叫他们贪呐。你明天再去一趟，啊？你你你还要？嗯，不不不不，不要了，不要。傻瓜，照这样下去，咱们的好日子马上就要到。